அனைவருக்கும் இனிய உற்சாகமான மதிய வணக்கம் எல்லாரையும் கூகுள் மீட்டில் தியான வகுப்பில் பார்த்தது இன்றைக்கி தான் நேரில் சந்திக்கிறோம் இல்லையா ஸோ ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகவும் ஆனந்தமாகவும் இறைவன் சேர்த்தி வச்ச உறவுகள் இது ரொம்ப ஷார்ட் டைமில் நம்ம இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணோம் இதற்கு ஒத்துழைச்சு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து நீங்கள் அத்தனை பேரும் ஆர்வமாக ரொம்ப நம்ம வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி எடுத்து வந்திருக்கீங்க எனக்கு ரொம்ப மனசு நிறைவு கொடுக்குது இப்போ இந்த விழாவின் கதாநாயகன் நமக்கு வந்து மகேஷ் சார் தான் இப்போ வந்து நம்மை பற்றி நம்மளோட இந்த பிரச்சனை நான் சொல்லிட்டேன் பீரியட்ஸில் நாங்கள் என்னென்ன பிரச்சனை அனுபவிக்கிறோம்லாம் சொல்லியாச்சு நிச்சயம் நிறைய தகவல் எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பார் அப்போது மகேஷ் அவர்களை தம்பியாக கூட பிறக்கலைனாலும் அக்கா அக்கா அக்கான்னு தான் பேசுகிறாரு நல்லா இருக்குது அது ஸோ அவரை வெல்கம் பண்ணுறேன் வெல்கம் வெல்கம் தம்பி அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் சொல்லான்னு இருந்தேன் நான் எக் என்ன ஆனாலும்க்கா என்னை பதினொன்றரை மணிக்கு விட்டுறணும்னு வாடா தம்பியும் என்னை விட்டுறேன்னுச்சு ஆனால் இப்படி என்னை விட்டுருன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஆனால் அங்கேருந்து எல்லாம் நீங்கள் வேறு வேறு ஊர்லேருந்து வந்திருக்கீங்க அண்ணன் சொன்னாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஏன்னா ஈரோட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கே வந்து வழி வந்து சிரமமாக இருக்குது ஏன்னா எப்போ எந்த இடத்துல பள்ளன் ஒண்டுவானே தெரியல வாழ்க்கையில் கூட இருக்கிறவனும் இருக்கான் அப்படி தான் இருக்கான் ரோடு போடுறவனும் அப்படி தான் இருக்கான் இல்லையா அனுபவிச்ச நாலு பேர் மட்டும் கை தட்டலாமா வேண்டாமா ஆமாம் யாராவது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சார் அவனை நம்பி ஏமாந்துட்டேன் சார் அவனை நம்பி ஏமாந்துட்டேன் சார் இப்போ கூட பேசிகிட்டு இருந்தோம் நான் அவனை சொல்லுவேன் நம்மளை யாராவது ஏமாத்துறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் அவங்க நினச்சிப்பாங்க நம்மளை ஏமாத்திட்டோன்னு ஆனால் ஏமாந்தது நாம் இல்லை அவங்க தான் ஏமாந்தது நாம் இல்லை அவங்க தான் ஏன்னா ஒரு உண்மையான ஆன்மாவை யார் ஏமாத்தினாலும் அதற்குரிய கர்மாவை அவங்க கண்ணு முன்னாடியே அவங்க பார்த்தே தீரும் இதை மாற்றவே முடியாது அதனால சொல்லுவேன் யாராவது நமக்கு குழி என்னோ குழி நோண்டாங்க அப்படின்னா நம்ம விதையா மாறி விருட்சமாக வளர்ந்துடணும் இதுதான் வந்து இவ்வளோ பெண்களை இந்த ஒரு தருணத்தில் பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்பு தந்த இறைவனுக்கும் இறக்கிக்கும் என்னுடைய மனம் நிறைந்து நன்றி சொல்ல நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் அந்த பின்னால் இருக்கிற அன்பு உள்ளங்கள் அன்பு அண்ணனே உட்காருங்கண்ணே இவ்வளோ பரபரப்பாக இருக்கார் அண்ணே ஆகணே உட்காரண்ணே ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணே நிறைய பேர் குழந்தைங்களோட வந்திருக்கீங்க ட்ராவல் பண்ணியிருக்கீங்க கூட ஒரு சிஸ்டர் வந்து பாவம் அது அதான் குழந்தைங்களை கூட்டிகிட்டு வந்து அது வந்து ரெண்டு புருஷன் மாதிரி இல்லை குழந்தைங்க சொன்னோன்னா கேட்காது அம்மா அனுபவிச்சு சிரிக்கிறாங்க தம்பி நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருப்பானோ அப்படின்னு அது அதுதான் அதனால தான் அதனால் வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஒரு நல்ல விஷயத்த வந்து அக்கா முன்னெடுத்துருக்காங்க எனக்கு வந்து அக்கா அறிமுகப்படுத்துறது என்னுடைய உயிர் தோழர் அவர் டார்லிங் தான் நான் கூப்பிடுவேன் மிஸ்டர் அகமது அவர்கள் அவர் மூலியமாக தான் அக்காவோட அறிமுகம் கிடச்சிது அவர் என்ன எந்த ஃபங்க்ஷனுக்குமே போங்கன்னு சொல்ல மாட்டார் நிறைய பேர் அவங்ககிட்ட கேட்டே இருப்பாங்க அப்ரோச் பண்ணுவாங்க ஆனால் இதுக்கு நீங்கள் போங்க நமக்கெல்லாம் அக்காவுக்கெல்லாம் நம்ம செஞ்சு கொடுக்கணும் அந்த கடமையெல்லாம் நமக்கு இருக்குது பெருசாக நீங்கள் வந்து வழக்கமாக வாங்குற கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட்லாம் யோசிக்காதீங்க டார்லிங் எனக்காக நீங்கள் போய் பண்ணி கொடுத்துருங்கன்னாரு அந்த அன்பு உள்ளதுக்காக தான் இந்த அன்பு உள்ளதுக்காக நான் இங்கே நிற்கிறேன் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இன்னொரு அன்பான வேண்டுகோள் உங்கள் ஃபோன்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக கீழே வச்சுட்டு பேசுகிறத கேட்டிங்கன்னா நான் சந்தோஷப்படுவேன் ஏன்னா நீங்கள் உங்கள் கையில் இருக்கிற அந்த மொபைல் ஃபோன் கேமரா விட இங்கே ஒரு மனுஷன் கேமரா காசு கொடுத்து வாங்கி வச்சுருக்கா இல்லையா அது நல்ல கேமரான்னு நீங்கள் நம்புங்க ஓகேவா அதனால் அதில் வந்து அக்காட்ட சீடி கீடி வாங்கி நீங்கள் போட்டு பார்த்துக்கலாம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கலாம் ஓகேவா ஆமாம் நல்லா கவனிங்க நிறையா பேருக்கு ஒரு தயக்கம் இப்போ கூட நீங்கள் வீட்டிலேருந்து கிளம்பி வர்றப்ப எத்தனை பேர் வீட்டில் ஒத்து ஒத்துழைப்பு இருந்திருக்குன்னு எனக்கு தெரியல என்னால் வந்து ஒரு ஐம்பது ஐம்பது பர்சன்ட் தான் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாம் ஜாதிச்சுப்பிட்டே போய் என்ன சாதிக்க போகிறேன்னு கேட்பாங்க ஏன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்களாம் அதை விட சாதிச்சவேன் எல்லாம் கொரோனா கட்டுப்பாட்டு மேலதிகாரி ஒருத்தனும் ஒன்றும் ஜாதிக்க மாட்டான் நம்மளையும் ஜாதிக்க விட மாட்டான் இதான் நடக்கும் எல்லாருமே அடிப்படையில் கெட்டவர்களோ இல்லை வீட்டில் இருக்கிற பெண்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய உரிமையை பறிக்கணும்னோ இல்லை அவங்க சுதந்திரத்தை வந்து கட்டுப்படுத்தணும்னு எந்த ஆண்களுக்குமே எண்ணம் கிடையாது இந்த சமுதாயம் அவர்கள் மீது திணிக்கிற தேவையில்லாத விஷயத்தினால அவங்க மனசு மாறிடுறாங்க அதான் உண்மை ஈஸியாக மனசு மாறிடுறாங்க நான் சேர்க்கைன்னு தானே சொல்கிறாங்க சேர்க்கைன்னு ஏன் தமிழில் சொல்கிறாங்க நட்பு நீ ஏன் சொல்கிறாங்க உறவாடல் நீ ஏன் சொல்கிறாங்க 
நம்ம யார் கூட அதிக நேரம் நம்மளுடைய சிந்தனைகளை செலவிடுறோமோ அவங்களுடைய சிந்தனைகளுடைய தாக்கம் தானே இருக்கும் ஒரு படம் பார்த்துட்டு வரீங்க ஒரு நல்ல ஜோக் அக்கா சொன்னாங்களே வடிவேல் சார் காமெடி ஞாபகம் வர மாதிரி ஈரோடு மகேஷ்னா அடுறா அடுறா ஞாபகம் வருது அப்படின்னு நம்ம எதை அதிகமாக பார்க்குறோமோ எதை அதிகமாக யோசிக்கிறோமோ அதுதான் அது தொடர்பான வார்த்தைகள் தான் நம்மகிட்ட வருது இல்லையா இப்போ வந்து தியான வகுப்பு காலங்க அக்கா சொன்னாங்க எல்லாரையும் வந்து இணைய வழியிலேயே பார்த்துட்டு இன்னைக்கு வந்து இப்போ தான் நேரில் பார்க்குறேன் நாங்கள் சார் கூட உட்காந்து நான் சொன்னார் சார் இவங்க எல்லாத்தையுமே நாங்கள் ஃபோனில் தான் இது வரைக்கும் பேசியிருக்கோம் இப்போ தான் நேரில் பார்க்குறோம் நாங்கள் அதுவே ஒரு நல்ல சந்திப்பு இல்லை இவ்வளோ நாள் எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப நாள் கழிச்சு இவ்வளோ பேர் பார்க்குறதே நல்ல விஷயம் கொரோனா வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் என் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் எதிர்த்து வீட்டுக்காரெல்லாம் கீழ் வீட்டுக்காரன் மேல் வீட்டுக்காரெல்லாம் அவ்வளோ நல்லவன்னு தெரிஞ்சது ஏன்னா எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு எல்லாரும் வேண்டிக்கிறான் இது வரைக்கும் எதிர்த்து வீட்டுக்காரன் நல்லா இருக்கணும்னு நம்ம வேண்டிக்கிட்டு தான் வரலாறே கிடையாது முதல் முறையாக நம்மளை வேண்ட வச்ச பெருமையே இந்த கொரோனா கூறியது யாராவது தும்முனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வேண்டாம் சும்மா தும்மிட்டு இருக்கானு போவோம் இப்போ யாராவது தும்முனா சார் சாக்கிறதையா இருங்க சார் எனக்கு தெரிஞ்சு டாக்டர் இருக்காரு ஃபோனில் கூட கேட்டுங்க அப்படின்னு இப்போ அவரு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார் என்ன சார் இருமலுமா நான் பார்த்தேங்க சார் கபசுர குடி நீர் நான் போட்டு தரவா சார் வீட்டில் டப்பா இருக்கு சார் அப்படின்னு எதிர்த்து தெருவில் முன்னாடிலாம் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போனோம்னா காலிங் மில் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அடிச்சுட்டு உள்ளே போவோம் இப்போல்லாம் நோட்டீஸ் ஓட்டியிருக்கானான்னு பார்க்குறான் எவனாவது இருக்கானா அந்த வீட்டில் இல்லையா அப்பா போகலாம் அப்படின்னு அந்த லெவலுக்கு ஆகிடுச்சு ஒரு இந்த வாழ்க்கை எப்பயுமே நிச்சயமற்றது இயற்கை மிகப்பெரியதுங்கிறத இயற்கையை அப்பப்போ மனுஷனுக்கு உணர்த்திகிட்டே இருக்கும் அது வந்து இயற்கை பேரழிவாக இருக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி வைரஸாக இருக்கலாம் வேறு வேறு விஷயங்களால் இருக்கலாம் ஆனால் இயற்கை என்ன சொல்லுவோம் தம்பி நான் தாண்டா பெருசு நீலாம் என்னுடைய படைப்பில் ஒரு சிறு புள்ளி அப்படின்னு உணர்த்துறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எப்பயுமே நடக்கும்னு நான் நம்புவேன் நான் இப்போ கூட ஒரு வீடியோவில் பேசியிருந்தேன் என்னோடய யூடியூப் சேனலில் பெண்களை ஏன் மதிக்க வேண்டும் அப்படி தான் அந்த தலைப்பே ஏன் பெண்களை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அதை இங்கே கூட நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் லாக்டவுனுக்கு முன்னாடியே இவர் நம்ம கலெக்டர் வீட்டில் இருக்கார்ல யார் புருஷன் அவர் வந்து எவ்வளோ சம்பளம் வந்து கொண்டு வந்து கொடுத்தாலும் அந்த அம்மா வாழணும் அதுக்குள்ளே குழந்தைங்கள படிக்க வைக்கணும் அதுக்குள்ளே அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு சொத்தை வடித்து கொட்டணும் நம்ம அம்மா அப்பா வந்தால் அதுக்குள்ளே போகணும் எதுக்கு சொந்தக்காரன் கல்யாணம் வந்தால் அது ஏதாவது ஒன்று அது கணக்கு பார்த்து சொந்தக்காரனா அப்போ கிராம் ரேட் ரெண்டு கிராம் நான் வச்சேன் நான் வச்சப்போ கிராம் ரேட் ரெண்டாயிரரூவா இன்றைக்கி வந்து கிராம் ரேட் நாலாயிரத்தி நானூறுரூவா அதே வந்து நாலாயிரரூவாய்க்கு வச்சுருக்கா மீதி எட்டாயிரம் மீதி நாலாயிரத்தி நானூறுவா யார் தருதுன்னு பஞ்சாயத்துக்கு வருவான் சொந்தக்காரன் அவன் வந்து மொய் வைக்கணுங்கிற ஐடியாலே இல்லை மொய்யை வச்சு பிரச்சனை பண்ணணுங்கிற ஐடியாலே தான் பல பேர் மொய் வைக்கிறான் இந்த மா எவ்வளோ இக்கட்டான சூழலில் வாழ்ந்துட்டு இருந்த பெண்கள் இந்த லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் வருமானமே இல்லைனாலும் இந்த உலகத்தில் எதுவுமே சரியாக இல்லை என்றாலும் ஒரு பெண் சரியாக இருந்தால் வாழ்க்கையை நடத்த முடியும் என்பதற்கு நீங்கள் எல்லாம் மிகச்சிறந்த உதாரணம் சேவிங்ஸ் சேவிங்ஸ்க்கான புது மெத்தடை கண்டுபிடிச்சதே பெண்கள் தான் எத்தனை பேங்க்கு பெண்களுக்கு உப்பு டப்பா கடுகு டப்பா அரிசி மூட்டைக்குள்ள புடவிக்குள்ள புருஷன் ஏரியாலே போய் வச்சிருது ஏன்னா மற்றதை அவன் செக் பண்ணுவான்ட்டு புருஷன் சட்டைக்குள்ளே வச்சிருது ஏன்னா நம்ம சட்டையில் எப்பயும் காசு இருக்காதுன்னு அவருக்கு தெரியும் அதனால் அவர் அதை தொடர்றதே இல்லை அந்த ஏரியாவே மற்ற இதெல்லாம் செக் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாப்புல இந்த மாதிரி பல பேங்கிங் சிஸ்டத்தை கண்டுபிடிச்ச ஒரே ஆள் நீங்கள் தான் இன்னொன்று முதன் முதல்ல ஃப்ரான்ச்சைசி கொடுத்ததும் நீங்கள் தான் இப்போ அக்கா கொடுக்குறாங்களா ஃப்ரான்ச்சைசி உங்களுக்குலாம் கொடுக்குறாங்க பார்ட்னர் ஆக்குறாங்க ஃப்ரான்ச்சைசியில் பார்ட்னர் ஆக்குறாங்க நீங்கள் ஃப்ரான்ச்சைசியே கொடுத்தீங்க எப்படி உங்கள் பணத்தை பக்கத்து விட்டு அக்காட கொடுத்துருவீங்க அக்கா வச்சுக்கா கேட்குறப்ப கொடு அந்த அக்கா வீட்டில் நிலம மாதம் வரப்ப சொல்லும் என்ட்டையும் கொஞ்சம் பணம் இருக்குது நீயே வாங்கிக்க கொஞ்ச நாள் நீ வச்சுக்க இந்த மாதிரி பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்களாம் பார்ட்னர் ஆக்குற பெருமையும் பெண்களுக்கு தான் சாரும் கரெக்டாக பெண்கள் கண்டுபிடிக்காத ஐடியாவே இல்லை எதுக்காக தன் குடும்பம் நலமாக இருக்கணும் தன் குழந்தைகள் நலமாக இருக்கணும் கணவனுக்கு நாளையில் எந்த வேலையில் பிரச்சனை வந்தாலும் அவர் கம்பீரமாக நிற்கணும் புகழ் புரிந்த இல்லை இல்லோருக்கு இல்லை ஏறு போல் பீடு நடையுமா ஒரு நல்ல மனைவி வீட்டில் இல்லைன்னா அந்த புருஷனால் கம்பீரமாக தலை நிமிர்ந்து தெருவில் நடக்க முடியாதுங்கிறது வள்ளுவர் சொன்ன கருத்து உண்மை அது தான் நல்ல மனைவி இருந்தால் நம்மால் போய
பெண்கள்ட்ட போய் எப்படி கேட்கீங்கன்னு கேட்டால் நல்லா இருக்கு நான் டக்குன்னு சொல்லி இந்த ஆண்கள் மட்டும் டக்குன்னு சொல்ல மாட்டான் நீங்கள் ஒரு உயர் அதிகாரி நீங்கள் சொன்ன ஒரு கருத்து கரெக்டாக இருக்கும் தான் நான் ஆண்கள்ட்ட தானே கேட்குறேன் நல்லா இருக்கேன்னே சொல்ல மாட்டான் எப்படி இருக்கீங்க சொல்ல டக்குன்னு நல்லா இருக்கேன்னு சொல்ல மாட்டான் ஏதோ போகுது என்ன ஏதோ போகுது ஏதோ பிடிச்சி நாலு பேர் தரதான் இழுத்துட்டு போகிற மாதிரி எப்படி பிஸ்னஸ்ல நல்லா போனாங்க இவனுக்கா ஒரு என்ன நம்ம நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அவன் கடன் கேட்டுருவானோ அப்படின்னு பிஸ்னஸ் எப்படி போகுது நம்மே இல்லை பாயை விரிச்சு படுத்துருச்சுங்கிறான் வந்தேன் ஏன்டா உதாரணம் நான் என்ன சொல்லுவேன் அக்காலாம் உங்களுக்கு நிறையா வகுப்படுத்திருக்கலாம் தியான வகுப்பில் நான் மறுபடியும் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் எல்லாரும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த பிஸ்னஸ் நான் ஆரம்பிக்க போகிறேன் அப்படிங்கிற பெண்கள் கை தூக்குங்க முதல் முதல்ல இப்போ தான் சார் எடுத்து இந்த பிஸ்னஸ்னே வாழ்க்கையில் இப்போ தான் பண்ண போகிறேன் சூப்பர் மீது இருக்கிற அத்தனை பேர் அவங்களுக்கு ஒரு பலத்தை கை தடுத்து கொடுங்க தைரியமாக எடுத்து பண்ணுங்க சிறப்பாக செய்யலாம் ஒரு விஷயம் நம்மளால் முடியும் நம்பி அதை செய்யணும் பேசுறதுக்கு தயங்கக்கூடாது நம்ம எவ்வளோ பேசுகிறோம் நமக்கு தெரியும்ல தெரியாத விஷயத்தை பற்றி தெரிஞ்ச மாதிரி பேசுறதுக்கு உங்களுக்கு சொல்லியாக தரணும் பின்னாடி ஒரு அக்கா ரெண்டு கை வச்சு தலையில் ஐயோ மானம் போச்சே மரியாதை போச்சே எதுவுமே தெரியாது ஆனால் பக்கத்திலே நடந்து பார்த்த மாதிரி அந்த அக்கா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் அன்றைக்கி ஒரு ஒரு அக்கா வந்து கொரோனாவை பற்றி பேசியிருந்தது நம்ம கொய கொங்கு தமிழில் கேட்டீங்களாக்கா ஒரு அண்ணன் பேசுகிறாரு ஒரு அண்ணன் பேசுகிறாரு ஏன் கொரோனா உங்கள் வீட்டுக்கு தான் இருக்குங்களா அதுக்கு இந்த அக்கா கொங்கு தமிழில் ஆமாங்க சாயந்தரானா அந்த பூச்சி பறந்து வருதுங்க சாயந்தரானா அந்த பூ சும்மாங்க சா விளக்கு வச்சிடக்கூடாதுங்க பூச்சி வந்துடுதுங்க நம்ம வீட்டு வேலி தாண்டி தாங்க பறந்துக்கிட்டு இருக்குதுங்க பொழுது தனிக்க பார்த்து ஜாக்கிரதை காங்கலாம் கதை மூடி வச்சுட்றேங்க ஒரு குரனா இல்லைங்க பார்த்துங்க கொசு வலை கொசு வலை காட்டி வச்சு நீங்கள் பாட்டு சேஃப்டியாக இருங்க என்ன கொரோனாவை பூச்சின்றுச்சு இன்னொரு அக்கா சொல்லுது வேப்பலைய மணிப்பரசில் வச்சுருந்தா போதுமா எதா வேப்பலைய மணிப்பரசில் வச்சுருந்தா போதுமா கொரோனா வராதான் இந்த அக்கா ஆராய்ச்சி இன்னொரு அக்கா சொல்லுது கொரோனா கிட்ட வரப்பெல்லாம் நம்ம கத்தணுமா கோ கொரோனா கோ இந்த மாதிரி பெண்கள் அவங்களுடைய ஆராய்ச்சி உலகமே தனி ஒன்னொன்ன பற்றி ஒன்று ஒன்று தனித்தனியாக ஆராய்ச்சி பண்ணி அந்த ஆராய்ச்சிலாம் விட்டுட்டு இனிமேல் வாழ்க்கையில் முன்னேறணும் தான் நான் முன்னேறத்துக்கான அடிப்படை காரணம் இதுதான் சொல்லுவேன் யார் என்னை ஏமாற்றினார்களோ இல்லை யார் என்னை விமர்சனம் செய்தார்களோ இல்லை யார் இனிமேல் நீ முன்னேற மாட்டாய் என்கிற கடுமையான ஒரு வாசகத்தை என் முன் வைத்தார்களோ அவர்களுக்கு எப்பொழுதும் நான் பதிலே சொல்வதில்லை என்னுடைய பதில் என்னுடைய வெற்றி மட்டும்தான் நாம் அவங்ககிட்டலாம் பேசி டைமை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது கரெக்டாக நம்மளை மிஸ் பண்ணதுக்கு அவங்க ஃபீல் பண்ணணும் மருமக புதுசாக வீட்டுக்குள்ளே வரப்போ மாமியாருக்கு பிடிக்காது அதான் மாமியார் எவ்வளோ நல்ல மருமகளாக இறைவனே இறங்கி மருமகளாக வந்தாலும் குறை சொல்லும் ஓகேவா விளக்கு ஏற்றினாலும் குறை சொல்லும் விளக்கு ஏற்றலைனாலும் குறை சொல்லும் ஏன் இப்படி விளக்கு ஏற்றுறங்க விளக்கு எப்படி ஏற்ற முடியும் பழைய காலத்திலலாம் விளக்கு ஏற்றுறதை வச்சு மருமகளுடைய புத்திசாலித்தனத்தை கண்டுபிடிப்பாங்களாம் அஞ்சு முகம் விளக்கு தீப்பட்டி கொடுத்துருவாங்களாம் கொளுத்தி ஒரே குச்சியில் அஞ்சு முகத்தையும் ஏற்றிடணும் அப்படி ஏற்றிவிட்டா மருமக கெட்டிக்காரின்னு அர்த்தமா சமாளிச்சிருவா குடும்பத்தில் என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் சமாளிச்சிருவாங்க சில பொம்பளைங்க என்ன பண்ணும் குச்சி தீத்துப்பிட்டு வேறு பெட்டி இருக்கான்னு கேட்கும் அஞ்சு திரி ஏற்றுறது குடும்பம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தம் இது அவங்களுக்கு என்ன தான் புத்திசாலித்தனமாக மருமகள் வந்தாலும் இந்த மாமியார்கள் ஏதாவது குறை சொல்கிற மாதிரி வாழ்க்கையில் நம்ம என்ன தான் பண்ணாலும் சில பேர் நம்மளை குறை சொல்லிகிட்டே இருப்பான் அதெல்லாம் காது கொடுத்தே நம்ம கேட்கக்கூடாது நான் சொன்ன மாதிரி எல்வா நீங்கள் பார்த்தா நீங்கள் என்றைக்குமே நீங்கள் நான் பெண்கள் நிறைய பேருக்கு நீங்கள் பார்க்க உங்கள் வீட்டில் இருக்கலாம் இல்லை நடந்திருக்கலாம் இல்லை பார்த்துருக்கலாம் நம்ம எல்லாேருக்கும் அந்த அனுபவம் இருக்கும் இந்த குடிச்சுட்டு சண்டை போடுவான் சில பேர் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி தெருவில் இருக்கிற நாய்கிட்ட கத்தி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவான் பண்ணா பின்னான திட்டுவானுங்க நாயை குடிச்சுட்டு ரோட்டில் நீங்கள் பாருங்கள் எங்கே நாளும் அந்த டாஸ் மார்க் இருக்கிற இடத்துல திட்டிகிட்டே இருப்பானுங்க அந்த நாய் அமைதியாக இருக்குன்னு பார்த்துருக்கீங்களா ஏன்னா அந்த நாய்க்கு தெரியும் இது என்னை விட மோசமான நாய் இதுக்கிட்ட போய் குறைச்சி எனர்ஜி வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு அதை அமைதியாக படுத்துக்கணும் அந்த மாதிரி நம்மளை விமர்சனம் பண்ணவங்களை நம்ம மதிக்கவே கூடாது 
என்னைக்கு நீங்க உங்களை மதிக்கிறீங்களோ அன்னைக்கு நீங்க உங்க வாழ்க்கையில பெரிய ஆளா வரப்போறீங்கன்னு அர்த்தம் தயங்கவே தயங்காதீங்க பேசுவதற்கு தயங்காதீங்க ஒரு நல்ல விஷயத்த ஒரு நல்ல ப்ராடக்டை நம் சமுதாயத்தை சார்ந்த உங்களை உங்களுடைய ஒரு இனமாக இருக்கிற பெண்களுக்கு சகோதரிகளுக்கு நீங்கள் கொண்டு போய் கொடுக்க போகிறீங்க எவ்வளோ முக்கியமான விஷயம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த சமுதாயத்திற்கு தெரியும் ஆனால் அதிகமாக புறக்கணிக்கப்பட்ட விஷயமும் இது தான் இன்றைக்கி வரைக்கும் வீட்டில் இருக்கிற பெண்களுக்கு ஆண்கள்கிட்ட கணவன்ட்டையோ இல்லை அண்ணன்ட்டையோ இல்லை தம்பிட்டையோ இல்லை மாமாவோ சித்தப்பாவோ யாராக இருந்தாலும் வீட்டில் ஒரு ஆண் அப்படின்னு ஒரு ஆள் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட போய் ஒரு சானிடரி நாப்கின் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு அவ்வளோ தயங்குற சூழல் இன்றைக்கும் எல்லார் வீட்லேயும் இருக்குது எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கு குடிச்சிட்டு கணவன் வீட்டுக்குள்ளே வரதுக்கு வைக்கப்படல நாம் ஏன் கணவன்ட்டு ஒரு சானிடரி நாப்கின் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு வைக்கப்படணும் கரெக்டாக இல்லையா நான் கேட்குறது கரெக்டாக இல்லையா குடிச்சிட்டு அவ்வளோ தெரியுமா அந்தாலும் வீட்டுக்குள்ளே வராரு உடம்ப கெடுத்துக்கிட்டு வராரு அப்பா உன்னோட குடும்பத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு நான் வந்து நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான் சேஃப்டியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்காக நீ ஒரு நல்ல சானிடரி நாப்கின் வாங்கிட்டு வான்னு சொல்கிறதுக்கு எவ்வளோ பேருக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த தயக்கம் இருக்குது எவ்வளோ ஆண்கள் கோச்சுக்கு வாங்க தெரியுமா அதெல்லாம் சொல்லிட்டா ஏன்னா இதெல்லாம் போய் நீ என்ட்ட சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாப்பில் அடுத்த நாள் அவர் சமைங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் சொல்லணும் எதுனா இதெல்லாம் போய் நீ என்ட்ட சொல்கிறேன்னு அது சொல்ல மாட்டோம் ஏன்னா நம்ம நம்மளுடைய காலங்காலமாக நம்ம மனசில் ஊறி போன விஷயம் அது எது ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளே வாழணும் இல்லைன்னா ஊர் என்ன பேசும் உலகம் என்ன பேசும் ஜெயிச்சிட்டா அத்தனை பேரும் நீங்கள் சொல்கிறத கேட்பான் ஜெயிக்கிற வரைக்கும் விமர்சனம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் ஜெயிச்சிட்டீங்க உங்களோட ஃபோட்டோ எடுத்துக்குவான் உங்கள்கிட்ட ஆட்டோகிராஃப் வாங்குவான் உங்களை எனக்கு தெரியும்னு சொல்கிறதுல பெருமைப்படுவான் நானும் நீங்களும் நாலு வருஷம் முன்னாடியே ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டோம்மா நான் நீங்களும் பத்து வருஷம் முன்னாடியே ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டோம்மா ஒரு நாள் கூட சொல்ல மாட்டான் நீங்கள் இருந்தப்போ நான் இப்போல்லாம் உங்களை பேசினேன் சாரின்னு சொல்லவே மாட்டான் அவன் பேர் தான் மனிதன் புரியுதா அதனால தான் வைரமுத்து கவிதை எழுதினார் எல்லா ஒரு கடவுள் காலை கொண்டார் வாகனம் ஒவ்வொரு கடலுக்கும் வாக கடவுளுக்கும் வாகனம் பாருங்க ஒரு கடவுள் காலை கொண்டார் ஒரு கடவுள் மயில் கொண்டார் ஒரு கடவுள் எலி கொண்டார் எந்த கடவுளையும் விலங்கு சுமந்ததன்றி மனிதன் சுமந்ததாய் வரலாறு இல்லை கரெக்டா எந்த கடவுளையும் விலங்கு சுமந்ததன்றி மனிதன் சுமந்ததாய் வரலாறு இல்லை மனிதனை சுமக்க சொன்னால் கடத்தி விடுவான் என்று கடவுளுக்கு தெரியாதான் எழுதியிருந்தார் கேட்டா நம் ஆளுங்க எல்லாம் அப்படித்தான் பெரிய லாஜிக் வச்சிருப்பாங்க தான் வாழ்க்கையில் நல்லதே நடந்தால் இறைவன் இருக்காருமா நல்லது நடக்கலைன்னா இறைவனை கும்பிட்டு பிரயோஜனமே இல்லாமா சுத்தமாக வீணாக போயிட்டானா எவனாவது கடவுள் கடவுள் பேசி நீங்கள் குத்தி விடுவேம்மா ஓகேவா அதாவது கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவங்கள விட்டுருங்க கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கிறவங்க மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆண்டவனுக்கு கண் இல்லையாம்மா காது இல்லையாம்மா மூக்கு இல்லையாம்மா ஆண்டவன் கேட்குறான் உனக்கு மூலம் இருக்கா இல்லையாங்க உனக்கு மூலம் அதுக்கு தாண்டா கொடுத்தேன் யோசிடா யோசி நீ ஒன்றை நேசி நீ முன்னேறணும் நின நீ உன்னை நல்லா பார்த்துக்கோ நான் உன்னை நல்லா பார்த்துக்குவேன் தெல்ல தெளிந்தா இருக்குது சீவன் சிவலிங்கம்னார் திருமூலர் உடம்பு தாண்டா உனக்கு கோயில் நீ தான் நீ தாண்டா சிவன்னார் அதெல்லாம் கேட்காம நாம் பாட்டு ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இங்கே இருக்கிற பெண்களுக்கு முதல் விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புகிறது தயக்கத்தை உடைத்து எரியுங்கள் தயக்கத்தை உடைத்து எரியுங்கள் இல்லை சார் எங்கள் வீட்டில் புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க அப்படி ஒரு கேரக்டர் இந்த உலகத்தில் இன்னும் இல்லை சில சில விஷயத்த எத்தனை பேர் அடிபம்பில் தண்ணி அடிக்கிற அக்காலாம் இருக்கீங்க இல்லை முடிஞ்சு போச்சு கதை இல்லை கிடையாது இல்லை இல்லை அடிபம் தண்ணி அடித்த ஞாபகம் இருக்குது அடிபம்புன்னு ஒன்று தெரியுங்களா எல்லாம் அமெரிக்காலையும் லண்டன்லேயும் பிறந்த மாதிரி உக்கார் நான் போகிறது மெயினாக அடிப்பா ஐ டோன்ட் நோ அப்படி மாதிரி உக்காந்துருக்கீங்க அதான் கேட்குறேன் போரிங் பைப் தெரியுங்களா ஆ சில பைப்பிலைங்க அடித்தோடனே தண்ணி வந்துடுங்க சில பைப் என்ன ஆகுங்க ஆ நாலஞ்சு ரூபா அடித்து 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 தண்ணி வரும் சில பைப் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணுங்க விட்டால் மறுபடியும் உள்ளே போயிடும் மறுபடியும் அடித்தா இந்த மாதிரி தான் மனுஷன் சில பேர் சொன்னோன்னு புரிஞ்சுக்குவான் சில பேருக்கு சோ புரியாது அடிச்சுன்னே இருக்கணும் அதாவது சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் உங்கள் புருஷனுக்கு புரியலன்ட்டு மகே சொன்னதனியாக வந்து அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு காரியத்தை கெடுத்து விட்றாதீங்க புரியுதா சொல்லி புரிய வைங்க அவர் என்ன நினைப்பார்னா இதனால் உங்களுக்கு ஏதாவது சிக்கல் வந்துடக்கூடாது இதனால் உங்கள் பேர் கெட்டு போயிடக்கூடாது அப்படின்னு அவர் நல்லவராக கூட இருந்தீங்க எப்பயுமே புருஷனை வந்து வில்லனாக பார்க்காதீங்க 
ஒரு ரெண்டு அக்கா பேசிக்கிட்டு இருந்துச்சான் இந்த லாக்டவுனில் வீட்டில் கரண்ட்டு போயிருக்கு வெளில வந்து ரெண்டு அக்கா சொல்லியிருக்கு ஃபுல் டே கரண்ட்டு போச்சு நீ எப்படி சமாளித்தேன் இருக்கு இந்த அக்கா சொல்லியிருக்கு எனக்கும் ஒன்றும் முன்னாடி ரொம்ப போர் அடிச்சது ஒய்ஃபை வேறு ஒர்க் ஆகல ஃபோனும் பார்க்க முடியல நெட்டும் வரல சிக்னலும் கிடைக்கல அப்புறம் என்னடி பண்ணேன் புருஷன்ட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன் டி ஆ என்னடி சொன்னார் நல்லா தாண்டி பேசுகிறாரு நல்லவராக தாண்டி தெரியுது எப்படி கரண்ட் இல்லாமல் ஒய்ஃபை இல்லாமல் டேட்டா ஒர்க் பண்ணாமல் கடைசியில் அந்த அம்மா பேசி பார்த்தேன் நல்லவராக தான் இருக்காரு போல இருக்கு அந்த அம்மா அதுக்கப்புறமா போனா போகுதுன்னு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வருது புரியுதா அதனால நீங்க பேசுங்க பேசி புரியுவீங்க வீட்டில் மாமியார் இருக்காங்களா அம்மா பேசி உங்க காலம் மாதிரி இல்லாமா இந்த காலம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டீங்க இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக எவ்வளோ சிரமப்பட்டிருப்பீங்க யோசிங்க ஏற்றுக்குங்க நான் உங்களுக்கு போ பேசி 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 கன்வின்ஸ் பண்ணுங்க நிச்சயமாக ஒரு நாள் மாறும் இந்த உலகத்தில் எல்லாமே மாறியது நல்லவர்கள் பேச்சை கேட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மக்கள் திசை திரும்பியது மட்டும்தான் காந்தியடிகள் பேசினார் சுபாஷ் சந்திர போஸ் பேசினார் மிகப்பெரிய தலைவர்கள் பேசுனாங்க இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் கிடச்சிது பேசுனா மட்டும்தான் ஒரு நாட்டுக்கே சுதந்திரம் கிடைக்கும்னா நீங்கள் பேசுனா உங்கள் வீட்டுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்குமா கிடைக்காதா கிடைக்குமா கிடைக்காதா தயவு செஞ்சு பேசுங்க இல்லைங்க என் மாமியார் கேரக்டர் என் என்ட்ட ஒரு அம்மா சொல்லுது மாமியார் எது நான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் என் மாமியார் வந்து எது பண்ணாலும் குறுக்க வராங்கன்னு நான் சொன்னால் லாரி ஓட்டி பாருன்னு குறுக்க வராங்கன்னு சும்மா ஏதாவது வளரக்கூடாது எது பண்ணாலும் யார் கொடுக்கும் என்னன்னு பேச புரிய வைங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிய வைங்க என்னன்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா முதல்ல அவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து திடீர்னு ஒரு பிஸ்னஸ் நான் ஆரம்பிக்கிறேன்னு அவங்க பயப்பட தான் செய்வாங்க எப்படி இது பண்ண முடியும் என்ன பண்ணுவா என்ன ஏது உடனே புரியாது அவங்களுக்கு ரொம்ப வந்து இவ்வளோதான் நான் முதலீடு போட்டிருக்கேன் இவ்வளோதான் பண்ண போகிறோம் இது வந்து பார்ட்னராக எங்களை போட்டிருக்காங்க அடிப்படை தேவை நாட்டினுடைய பெண்களினுடைய அடிப்படை தேவை நோக்கி ஒரு பயணம் உங்கள் பயணம் எதுங்க நாட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பெண்களினுடைய அடிப்படை தேவையை நோக்கி ஒரு பயணம் இது அத்தியாவசிய தேவையும் கூட அதை நீங்கள் தைரியமாக சொல்லுங்கள் கூச்சப்படவே படாதீங்க நீங்கள் நான் சொன்னது எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுங்க தண்ணி அடிச்சுட்டு வரோம் கூச்சப்படுற ரோட்டில் சிகரெட் குடிக்கிறான் எவனா கூச்சப்படுறானா எவனா எவ்வளோ பெரிய தப்பு அது ஸ்மோக்கிங் தப்பு பேசிவ் ஸ்மோக்கிங் அதை விட பக்கத்தில் இருந்து அந்த புகையை வந்து சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு ஆள் சுவாசிச்சு அவனும் சேர்ந்து கெட்டு போகிறானே எவனா சீரை குடிக்கிறான் வந்து சங்கடப்படுறானா வைக்கப்படுறானா பான் பிறாக போட்டு துப்புறானுங்க ஊர் முழுக்க சேவப்பு பெயிண்ட் அடிச்ச மாதிரி இருக்கு காவி பெயிண்ட் அடிச்ச மாதிரி அங்கங்கே லிஃப்ட்டுக்குள்ளே துப்பி வைக்கிறான் காகூஸ்குள்ளே துப்பி வைக்கிறான் வாயில் எல்லாரோட படுக்க வச்சு வாயிலே துப்பணும் இனிமேல் எங்கேயும் துப்பாதுறான்னு அது அவ்வளோ இடத்துல துப்பி வைக்கிறான் அவன் வருத்தப்படுறானா பஸ்ஸில் ஒருத்தன் போடுறான் நல்லா கா தூப்பராக மழை வேஞ்ச மாதிரி சாரல் மாதிரி கொட்டுது கீழே எல்லாம் அவன் வைக்கப்படுறானா மாஸ்க்கு போடுறது அக்கா சொன்ன மாதிரி மாஸ்க்கு போடுறது எதுக்கு நம்ம மாஸ்க் போடுறோம் தும்முனா அடுத்தவங்களுக்கு அது பரவாமல் இருக்கணும் அவங்க தும்முனா நம்மால் தும்முறப்ப கழட்டிட்டு தும்புறான் புத்திசாலி ஏண்டான்னு கேட்டால் மாஸ்க் போட்டு தும்புனா ஒரு மாறு இருக்கான் நீ போய் மார்ச்சு ஊரில் தான் இருப்பேன் அங்கேயும் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் என்ன செய்ய நம்ம ஆளுங்கள்லாம் ஏன் நான் என்ன சொல்கிறேன் நம்ம ஊரில் எவெல்லாம் எங்க அவ்வளோ பேர் பார்க்குற ரோட்டில் ஒருத்தன் ஏன் நின்று யூரின் போகிறாங்க ஒரு ஆம்பளை எவ்வளோ பெரிய அவமானமான செயல் ஒரு வந்து அசிங்கமான செயல் அவ்வளோ பெண்கள் குழந்தைகள் எல்லாம் கடந்து போகிற பாதையில் நம்ம நின்று நம்மளுடைய வந்து இயற்கை உபாதையை கழிக்கிறோமே இது சரியான இடமான யோசிக்காமல் அவனுடைய அவசர தேவைக்காக ஒரு இடத்துல போ இதெல்லாம் அவன் எவனுமே யோசிக்காமல் பண்ணுறான் அவமானப்படாமல் பண்ணுறான் நீங்கள் பண்ணுறது உங்கள் பாதுகாப்புக்காக நீங்கள் பண்ணுறது பெண் இனத்தினுடைய பாதுகாப்புக்காக நீங்கள் பண்ணுறது நாளைக்கு பெண்கள் ஐஜினிக்காக ஹெல்த்தியாக நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக இதற்கு ஏன் நீங்கள் வெட்கப்பட வேண்டும் என்பது என்னுடைய கேள்வி கரெக்டாக தப்பா தைரியமாக இருங்க தைரியமாக பேசுங்க தடைகளை உடைங்க தடைகளை உடைங்க உடைச்சாதான் எப்படி ஒரு ஆறு தனக்கான கரைகளை அதுவே நிர்ணயித்துக் கொள்ளுமோ பெண் என்பவள் ஒரு ஆறு மாதிரி பொங்கி பிரவாகம் எடுக்கிற நதி மாதிரி உங்களுக்கான கரைகளை நீங்களே அமைத்துக் கொள்ளுங்கள் அது குடும்பத்திற்கு கட்டுப்பட்டதாக உங்கள் சுதந்திரத்தை பறக்க வைப்பதாக நாளைய சமுதாயத்தில் பெண்களை நலமுடன் வாழ வைப்பதற்கான கரைகளாக அந்த கரைகள் இருக்கட்டும் புரியுதா அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நான் நம்ம ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு ஒரு அக்கா வராங்க அப்படின்னு அதான் சொன்னால் அதில் தானே ஆரம்பித்தேன் இல்லைங்க என் மாமியார் வந்து என்னென்னே புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க பிஸ்னஸ் பற்றியே அவங்களுக்கு தெரியல பிஸ்னஸ் பற்றியே தெரியாமல் எப்படி
ரெண்டும் புலம்பிட்டே செத்துருதுங்க அதுங்க புரியல இதுங்களுக்கு புரியல இதுங்களுக்கு புரியல இதுங்க புரியல இது ரெண்டும் ஏன் வாழுதுன்னு சொசைட்டிக்கும் புரியல சொசைட்டி ஏன் இருக்குதுன்னு இதுங்களுக்கும் புரியல முடிஞ்சு போச்சு எதுனாலும் நாலு சோத்துக்குள்ளே இருக்கணும் நாலு சோத்துக்குள்ளே இருக்கணும் நம்ம பெரியவங்க எதனால் சொல்கிறாங்க எதனால் சொல்கிறாங்க உங்கள் ரகசியத்தை உங்களாலேயே வச்சுக்க முடியலன்னா நீங்கள் சொன்னவன் எப்படி உங்கள் ரகசியத்தை வச்சுக்குவான் உங்கள் ரகசியம் அது உங்களாலேயே காப்பாற்ற முடியல நீங்கள் இன்னொருத்தர் சொல்லிடுறீங்க அப்புறம் இந்த மா குறைப்பட்டுக்குது நான் அவங்களை நம்பி சொன்னங்க எல்லாத்தையும் ஒன்றும் விடாமல் அந்த அக்காட்டை சொல்லியிருக்குங்க நீங்கள் அவங்களுக்கு எப்படிங்க தெரியும் நான் தாங்க சொன்னேன் நீங்கள் ஏங்க சொன்னீங்க சொல்லிட்டேங்க புரியுதா உங்களுக்கு அதனால் வந்து தெளிவாக இருங்க உங்களால் என்ன வேணால் சாதிக்க முடியும் நான் அதான் எல்லா மேடையில் சொல்கிறேன் நல்லா காது கேட்டுட்டு இருந்த ஒரு பெண்மணி கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் எங்கள் அண்ணன் பிறந்ததுக்கப்புறம் நான் எங்கள் அம்மா வயதில் இருந்தப்போ ஒரு காய்ச்சல் வந்து எங்கள் அம்மா காது கேட்காமல் போயிடுச்சு நீ யோசிச்சு பாருங்கள் பிறவியிலேருந்தே காது கேட்காமல் இருந்தால் அது வேறு ஃபீல் நல்லா காதுகள் கேட்டுட்டு அப்புறம் கேட்காமல் போயிடுச்சுன்னா அது வேறு ஃபீல் ஆனால் எங்கள் அம்மா காது கேட்காத ஒரு குறையாக இன்னை வரைக்கும் நினச்சதே கிடையாது எந்த தாய் வந்து காது கேட்காத தாய் வந்து குழந்தைய வளர்த்தாங்களோ அந்த குழந்தை பேசுகிற தமிழை தான் உலகம் முழுக்க இருக்கிற தமிழர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்ப ஒரு தாய் நினைச்சா ஒரு பெண் நினைச்சா என்ன வேணா இந்த உலகத்துல சாதிக்க முடியும் யார வேணா எப்படி வேணா மாத்த முடியும் பெண்கள்னு ஒரு ஒரு பிரிவினர் இல்லைன்னா ஆண்கள்லாம் மிருகமா இருப்பான் உண்மை அதுதான் எவ்வளவு கோபத்திலையும் வந்து கத்திட்டு ஆம்பளைக்கு தெரியும் ஈகோ இடம் கொடுக்காது சே பொண்டாட்டி சத்தம் போட்டோம் தப்பு பண்ணிட்டோம் இப்படி நம்ம பேசியிருக்க கூடாதுன்னு ஆம்பளைக்கு தெரியும் ஆனால் சாரின்னு கேட்க மாட்டான் ஆம்பளை இல்லை நம்மால் கே அதை மட்டும் கேட்க மாட்டான் அது கேட்டானா அவன் கடவுள் ஆயிடுவான் சூப்பர் ஆயிடுவான் கேட்கவே மாட்டான் வெளியில் போய் ஃப்ரெண்டை சொல்லுவான் நேற்று தேவையில்ல என் பொண்டாட்டி திட்டம் வச்சா ஏண்டா திட்டினா நீ தான் காரணம் உன்ட்ட சண்டையை போட்டு அவள் போய் அப்படியா நானும் தானே என் பொண்டாட்டி திட்டேன் யாரை நீ தான் காரணம் அவன் ரெண்டு அவன் ரெண்டே பேசிவிட்டு அவனுக்கு போயிருப்பான் இந்த அம்மா அப்பாவும் குழந்தைங்க முன்னாடி அவங்க அம்மா அப்பா யார் கணவனோட அம்மா அப்பா முன்னாடி சொந்தக்காரங்க முன்னாடி எல்லாருமே முன்னாடி திட்டு வாங்கிட்டு இது பாவமாக இருக்கும் நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் எதை வேணால் பொறுத்துக்கோங்க எதை வேணால் சகிச்சுக்கோங்க ஆனால் இந்த சானிட்ரி நாப்கின்ங்கிற விஷயத்தில் இது சகிச்சுக்கிற விஷயமோ பொறுத்துக்கிற விஷயமோ கிடையாது பேசிக் நீட் அடிப்படை தேவை அடிப்படை தேவை இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இப்போ அக்கா எப்படி ஒரு சேனல்லையோ ஒரு யூடியூப்லேயோ இல்லை எதாவது மேடைகள்லையோ இல்லை என்ட்ட ஃபோனில் பேசுகிறப்பையோ இல்லை எந்த ஒரு ஆண்ட்ட ஃபோனில் பேசுகிறப்பையோ இல்லை சக தோழிட்ட ஃபோனில் பேசுகிறப்பையோ இல்லை தெருவில் யாராவது ஒருத்தர் பார்க்குறப்ப பேசுகிறப்பையோ எந்த வித தயக்கமும் இல்லாமல் அவங்க ப்ராடக்டை பற்றி ஃபெமி ஹெல்த் கேரை பற்றி எவ்வளோ போல்டாக தைரியமாக அழகாக ஒரு வார்த்தை பிசுறாமல் பேசுகிறாங்களோ அந்த மாதிரி பேசுகிற ஆற்றலை நீங்கள் வளர்த்து கொள்ளுங்கள் தயக்கப்படாதீங்க தயக்கமே படாதீங்க இப்போ இந்த ஒரு சகோதரி இவ்வளவு சகோதரிகள் இங்கே அமர்வதற்கு காரணமாக இருக்காங்கல்ல அப்போ கோமதி அக்காவால் முடியும் அப்படின்னா இப்போ இங்கே இருக்கிற எல்லா சகோதரிகளாலையும் முடிகிற விஷயம் தானே இதே மாதிரி உங்கள் ஊரில் நீங்கள் உட்காரலாம் ஏற்ற மாதிரி இவ்வளோ பேர் உட்காரலாம்ல கரெக்டாக இல்லையா ஆர்கனைஸ் பண்ணலாமா இல்லையா பேசலாமா இல்லையா பேசுங்க தாராளமாக பேசுங்க அதனால் நல்லா நீங்கள் வந்து எதை எந்த இடத்துல பேசணுமோ எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பணும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவுன்னு ஒன்று இருக்குது திருக்குறள் யார் என்ன சொன்னாலும் அதில் இருக்கிற உண்மையை சொல்லு நம்ம ப்ராடக்டோட உண்மை என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் அதை உணர்ந்து தான் எல்லோரும் இங்கே இருக்கீங்க அடுத்தது வெல்லும் சொல் வெல்லும் சொல்லுனர் ஒரு சொல் சொன்னால் அது எப்படி இருக்கணும்னா இன்னொருத்தரால் அதை விட சிறந்த சொல் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அந்த சொல் இருக்கணுமா நாம் பயன்படுத்துகிற சொல்லுலாம் எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் இன்னொன்று சொல்கிறேன் பெண்கள் இங்கே இருக்கிற அத்தனை பெண்களுக்கும் யார் உங்களை வந்து உலகத்தில் விமர்சனம் பண்ணாலும் தாழ்த்தி பேசினாலும் உங்களை நீங்களே தாழ்த்தி மட்டும் பேசிக்காதீங்க என்னுடைய ரெக்வஸ்ட் ஒரு சகோதரனா ஒரு தோழனா நான் நல்லா இருக்க மாட்டேன் நான் இந்த குடும்பத்துக்கு வாக்கப்பட்டு வீணாக போயிட்டேன் என் வாழ்க்கை வீணாக போச்சு இனிமேல் எனக்கு சந்தோஷமே கிடையாது இனிமேல் என் லைஃபே முடிஞ்சு போச்சு சொல்லவே சொல்லாதீங்க சொல்லவே சொல்லவே சொல்லாதீங்க இந்த வார்த்தையை சொல்லவே சொல்லாதீங்க ஏன்னா வார்த்தைக்கும் வாழ்க்கைக்கும் மிக மிக நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு நீங்கள் பயன்படுத்துகிற வார்த்தைகள் தான் உங்கள் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கும் நல்ல வார்த்தையை பயன்படுத்துங்க பாசிட்டிவான வார்த்தையை பயன்படுத்துங்க சந்தோஷமான வார்த்தையை பயன்படுத்துங்க யாரை பார்த்தாலும் இனிமையாக பேசுங்க யாரை பார்த்
ஒரு ஆண் படித்து ஜெயிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ தகுதி இருக்கோ வாய்ப்பு இருக்கோ அதே அளவுக்கு தான் இந்த உலகம் ஒரு பெண்ணுக்கும் கொடுத்துருக்கிறது என்பதை பெண்கள் ஆகிய நீங்கள் முதலில் நம்ப வேண்டும் எவ்வளோ பிரச்சனை வந்தாலும் ஜெயிக்கணும் ஒன்று சொல்லவா ஒரு சகோதரனாக சொல்கிறேன் என் தங்கச்சிங்க அத்தனை பேருக்கு சொல்லியிருக்கேன் இங்கே இருக்கிற அத்தனை சகோதரிகளுக்கு சொல்கிறேன் எக்கனாமிக்கலாக நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் மட்டும்தான் வீட்டில் எல்லாரும் உங்களை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க சம்பாதிச்ச திமுரு அப்படின்னு சும்மா சுற்றி இருக்கிற பத்து பேர் இப்போ சம்பாதிக்காதவங்களாம் சொல்லுவாங்க அவங்களோடு கவலைப்படாதீங்க சம்பாதிக்கிறதுக்கான வழி அது எவ்வளோ வேணா இருக்கட்டும் மாதம் ஐநூறுரூவாயா இருக்கட்டும் மாதம் ஆயிரம் ரூபாயா இருக்கட்டும் மாதம் பத்தாயிரம் ரூபாயா இருக்கட்டும் மாதம் ஒரு லட்ச ரூபாயா இருக்கட்டும் எவ்வளோ மாதம் நூறுரூவா கூட இருக்கட்டுங்க ஆனால் உங்கள் உழைப்பில் ஏதாவது ஒரு பார்ட் டைமாக நீங்கள் சம்பாதிக்கிறதுக்கான வழியை நீங்கள் பண்ணணும் அது மெல்ல மெல்ல அதிகமாக அதிகமாக நான் ஒன்று சொல்கிறேன் சம்பாதிக்கிற பெண்கள் மீது முதல்ல விமர்சனம் வரும் எல்லாருமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க அக்கா பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தப்போ கூட அதை ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சம்பாதிக்கிற பெண்கள் மேலே முதல்ல விமர்சனம் தான் வரும் எல்லாரும் விமர்சனம் பண்ணுவாங்க யார் கணவன் விமர்சனம் பண்ணுவார் கூட இருக்கிற பையன் பொண்ணு வீட்டில் இருக்கிறவங்க வெளியில் இருக்கிறவங்க தெரிஞ்சவங்க அத்தனை பேர் விமர்சனம் பண்ணியிருப்பாங்க சம்பாதிக்கிறவங்க மேலே இந்த விமர்சனம் இருக்கும் ஆனால் அந்த விமர்சனம் கொஞ்ச நாளில் மறைஞ்சு மறைஞ்சு என்ன ஆகும்னா பாராட்டாக மாறிடும் என்னவா மாறிடும் பாராட்டாக மாறிடும் நீலாம் பிஸ்னஸ் பண்ணி என்ன கிழிக்க போற அப்படின்னு கேட்ட புருஷனு நான் எனக்கு தெரியும் பொண்டாட்டி சூப்பராக வருவாருமா அதே புருஷன் தான் நாம் அதுக்குன்னு ஒன்று விட்டுட்டுலாம் போக முடியாதுன்னு வச்சுங்க ஆனால் ஏதாவது இந்த ஆம்பளைங்களை கிட்டல் பண்ணால் உனக்கு இருக்கிற சந்தோஷம் இருக்கேக்கா இதுதான் இயல்பு ஓகேவா அதனால நீங்கள் ஒரு விமர்சனம் வரப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அதை வந்து நீங்கள் விதையாகவும் விளர விமர்சனங்களை நீராகவும் எடுத்துங்க சூரிய ஒளியா எடுத்துங்க வளங்க வளர்ந்துருங்க பெருசா வளர்ந்துருங்க நான் அப்படிதான் யார் என்ன சொல்லுங்க அதான் கரெக்ட் விமர்சனம் பண்ற வேணா நமக்கு முன்னுக்கு நின்று பேசியிருக்கானா பின்னாடி தான் நின்று பேசியிருக்கான் நமக்குலாம் பின்னாடி திரும்பி பார்க்க வாழ்க்கையில டைமே இருக்க கூடாது முன்னாடி பார்த்து போயிட்டே இருக்கணும் பின்னாடி பேசுறவன் ஒரு நாளும் முன்னாடி வரப்போறது இல்லை முன்னாடி பார்த்து போறவன் ஒரு நாளும் பின்னாடி போனதா வரலாறே கிடையாது எல்லாரும் தமிழகம் முழுக்க இருக்க வந்திருக்கீங்க நெய் டிராவல் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லை காலையில் ஏர்லி மார்னிங் கிளம்பியிருப்பீங்க உங்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய இதயம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் ஒரு நல்ல விஷயத்த முன்னெடுத்து ஒரு நல்ல விஷயத்திற்காக நீங்க எல்லாரும் இங்கே ஒன்று கூடியிருக்கீங்க இந்த இடத்துல நான் இருக்கணும் எனக்கு வந்து நாளை காலையில் ஆறு மணி கால் ஷீட் ஷூட் நான் அக்காட்ட சொன்னேன் அதனால தான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணேன் அக்கா நான் ஒரு பதினோரு மணி பதினொன்றரை மணி கண்ணு நீ வந்திருக்கேன்னு ஒன் ஹவருக்கு மேலே ஒன்று வச்சுக்க மாட்டேன் அக்கா சொன்னாங்க இருந்தாலும் அக்காவினுடைய முயற்சி இவ்வளவு சகோதரிகளுடைய முகத்தில் பார்க்கிற தெளிவு வாழ்க்கையில் ஏதாவது சாதிக்கணும் நாமளும் சம்பாதிக்கணும் சம்பாதிக்க போனால் எப்படி இருக்கணும் மற்றவங்களுக்கு நல்லது செஞ்சு சம்பாதிக்கணும் நான் எப்பயுமே ஒரு மனிதர்களை தான் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன் பணத்தை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணவே மாட்டேன் ஏன்னா பணம் எப்படி வந்ததுன்னு தெரியாது ஆனால் அந்த மனுஷன் மனசு எப்படின்னு நமக்கு தெரியும் கரெக்டா எல்லாட்டையும் ஒரே மாதிரி இப்போ உள்ளே நுழைஞ்சேன்னா இந்த வாட்ச்மேன் ஐயாட்டையும் அப்படி தான் பேசுவேன் இந்த ஓனர்ட்டையும் அப்படி தான் பேசுவேன் ஏன்னா மனுஷங்க தான் எல்லாருமே மனசு ஒன்று தான் இதயம் ஒன்று தான் வார்த்தைகள் ஒன்று தான் பேசுகிறது பழகிற குணம் ஒன்று தான் இதில் வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்குறது என்னோட பழக்கம் இல்லை நீங்களும் அதை கற்றுக்கோங்க நம்ம சமுதாயத்தில் எப்படி இருக்குன்னா சாதாரண ஒருத்தன் தப்பு செஞ்சால் அது பெருசாக பேசுவான் ஏன்னா அவன் பணம் இல்லை பணம் இருக்கிறவன் தப்பு செஞ்சால் அப்படி தாங்க இருப்பாங்க பணம் வச்சுருக்கிறவங்க ஏன் அப்படி இருப்பான் அவன் மென்டலாக அப்படின்னா தப்பு தான் பணம் வச்சுருந்தாலும் அவன் தப்பான் தப்பு செஞ்சான்னா பணம் இல்லைன்னாலும் தப்பு செஞ்சால் தப்பு செஞ்சதான் நம்மளால் ஒரு லாஜிக் மாற்றிக்குவான் ஏன் அவன்ட்ருந்து ஏதாவது ஒரு ஆதாயம் நமக்கு கிடைக்குமான்னு ஓகேவா அப்படிலாம் இல்லை நீங்கள் சம்பாதிக்கிற பணம் சமுதாயத்திற்கு நன்மையை செஞ்சு அதுவும் ஒரு பெண்ணா ஒரு பெண்ணினுடைய வலியும் வேதனையும் உணர்ந்து அவங்களுக்காக ஒரு சர்வீஸ் பண்ணுறீங்க அந்த சர்வீஸ்க்கு நீங்கள் வாங்குகிற சார்ஜ் மட்டும்தான் அது மினிமம் சார்ஜ் கரெக்டாக மினிமம் சார்ஜ் தான் நீங்கள் வாங்குறீங்க அதனால் மகிழ்ச்சியாக அந்த பணியை கையில் எடுத்து சந்தோஷமாக பண்ணுங்கள் தயக்கப்படாதீங்க நீங்கள் அவங்க தோழிகிட்ட பேசுகிறீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உறவினர்கள்கிட்ட பேசுகிறீங்க அவங்க வீட்டில் இருக்கிற கணவர்கள்லாம் முகம் சொல்லிச்சுக்கிட்டா அவங்ககிட்ட சொல்லுங்கள் ஆனால் முன்ன மாதிரிலாம் இல்லைங்கன்னா இன்றைக்கி காலம் ரொம்ப மாறிடுச்சு நீங்கள்
இப்போ உங்ககிட்டலாம் ஒரு ஃப்ரெண்டாக ஒரே ரூமில் உட்காந்து டிவி பார்க்குற அளவுக்கு பேசுகிற அளவுக்கு ஒரு சூழல் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க இதுக்கு அடுத்த லெவல் நீங்கள் வந்தால் தான் நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து குடும்பத்தை சேர்த்து உயர்த்த முடியும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் அவங்களுக்கும் பேசி புரிய வைக்கலாம் தவறே கிடையாது நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் சில பைப்பு தண்ணி அடித்தோன்னு வந்துடும் சில பைப்பு தண்ணி அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் சில பைப்பு தண்ணி வர மாதிரி இருக்கும் டப்புன்னு பாதியில் நிற்கும் எல்லாமே வாழ்க்கையில் அப்படி தான் மனிதர்கள் எல்லாரும் ஒவ்வொரு மாதிரி எல்லாரும் நல்லவனாக இருந்தாலும் வாழ்க்கை போர் அடிக்கும் ரொம்ப நன்றி வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் வீட்டில் எப்படி இருக்காங்க ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க இப்படியே கேட்டு பாருங்களேன் உண்மையிலே போர் அடிச்சு உண்மை என்னங்கம்மா இன்ஸ்பெக்டர் அம்மா அவங்க பார்க்காத கேஸா பையலா அம்மா சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கு ஏப்ப ஊரே நல்லவங்களா இருக்காங்கன்னு வச்சுக்க அம்மா ஏதாவது என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்டேஷனில் உட்காந்துட்டு அவங்க பகவத் கீதையும் குரானும் பைபிளையும் படிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் எல்லாம் நல்லவனா இருக்காங்க அவங்களும் நல்லவனா உள்ளங்க நான் போர் அடிச்சிடும் கேரக்டர் வந்து ஒரு ஸ்பைசி இருக்கணும்ல எல்லாத்துலேயும் ஒருத்தர் ஒரு மாதிரி இருக்கணும்ல ஒரு ஏற்றத்தாழ் இருக்கணும் நாமளே ஒரு மாதிரி ஓ சொல்லுங்க யார சொல்றீங்க பொதுவா சொல்றீங்க லைஃப்ல வில்லனோ வில்லியோ ஏதாவது ஒரு கேரக்டர் ஆப்போனன் கேரக்டரோ நம்மளை எதிர்க்கிற கேரக்டரோ நம்மளுக்கு விமர்சிக்கிற கேரக்டரோ இருந்தா தான் நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த்தே நமக்கு தெரியும் அவர் மாசேதுங்க சொல்லுவார் நான் என்னுடைய நண்பனை விட என்னுடைய எதிரியை அதிகமாக மதிக்கிறேன் என்பர் ஏன்னு கேட்டா என் எதிரி தான் நான் எவ்வளவு பலசாலி என்பதை எனக்கே புரிய வைக்கிறான் அந்த மாதிரி வந்து அதான் எல்லாருமே லைஃப்பில் இருப்பாங்க சிரிச்சுக்கிட்டு மகிழ்ச்சியாக எடுத்துக்கிட்டு அவங்க சொல்கிற எந்த வாய் நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லவா யார் தெரியுமா ரொம்ப ஹர்ட் ஆவா பேச ஏற்ற மாதிரி பேசுகிறவங்களுடைய வார்த்தையை யார் மனசுக்கு கொண்டு போகிறாங்களோ அவங்க தான் ஹர்ட் ஆவா மனசுக்கே கொண்டு போகாதீங்க மனசுக்கே கொண்டு போகாதீங்க இந்த காதலை வாங்கி அதுவும் பண்ணாதீங்கங்கிற ஏன் இந்த காதலை வாங்கி இந்த காதலை விடுறதுக்குள்ளே நாலு விஷயம் மனசுக்குள்ளே போயிடும் காதலையே வாங்காதீங்க எதுக்கு புத்தர் சீடர் கொண்டு போயிட்டு இருந்தார் அப்போ ஒரு பெண்மணி ஏற்ற மாதிரி வந்து நின்று கண்ணா அப்படின்னா புத்தரை திட்டுச்சான் அமைதியாக எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டாராம் திட்டி முடிச்சுட்டு அந்த பொம்பளை போயிடுச்சான் புத்தர் வாங்க மறுபடியும் பயணத்தை தொடருவோன்னாராம் எல்லாம் மறுபடியும் நடந்து போனாங்களாம் அதில் ஒரு ஒரு சீடன் மணி காலையில் உப்பு அதிகமாக போட்டு சாப்பிட்ருக்கான் போல ஐயா நீ துறவி தான் ஆனால் நான் மனுஷன் ஒரு சூடு சுரணம் கொஞ்சம் கழுவி கழுவி ஊற்றிட்டு போயிருக்கு மனசாட்சி இல்லாமல் மறுபடியும் பயணத்தை தொடரலாமா என்று கேட்குறீங்க உனக்கெல்லாம் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன்னு இருக்கேன் அந்த அம்மா அந்த 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 ஆள் கேட்டிருக்காரு அந்த அம்மா நீ என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்படி சாதாரணமாக போகிறேன்னு அந்த சீடன் கேட்டிருக்காரு புத்தர் சொன்னார் சீடனே இந்த உலகத்தில் உரிமை என்பது எல்லோருக்கும் ஒன்று ஒருவர் தன்னிடம் இருக்கிற பொருட்களை இன்னொருவருக்கு தருவதற்கு அவர்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது அதே போல் வாங்குவதற்கும் வாங்காமல் போவதற்கும் நமக்கும் உரிமை இருக்கிறது அந்த சகோதரி அவர்களிடம் இருக்கிற பொருளை என்னிடம் தந்தார் நான் வேண்டாம் என மறுத்து மறுபடியும் அவர்களிடமே கொடுத்து விட்டேன் நான் அவ்வளோதான் இந்த சிக்னலில் மோதிரி சண்டை போடுறவன் டீ கடை வாசலில் சண்டை போடுறவன் பைப்படியில் சண்டை போடுற அக்காக்கள் இதுங்கெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு புத்தரும் அந்த பொம்பளையும் தான் நீ ஆகத்துக்கு ஓகேவா அதனால் எதுவுமே உங்களுக்கானது அல்ல என்பதை உணர்ந்து உங்கள் பயணத்தை நோக்கி நடைபோடுங்கள் என்னோட பெஸ்ட்டு விஷஸ் நாளைய சமுதாயம் நலமான சமுதாயமாக நாளைய சமுதாயம் உடல் நலத்தின் மீது அக்கறை மிகுந்த சமுதாயமாக நாளைய சமுதாயத்தில் இருக்கிற மனிதர்கள் சக மனிதன் மீது அக்கறை மிகுந்த மனிதனாக தனக்கு தெரிந்த நல்லதை அடுத்தவடுக்கும் பகிர்கிற சமுதாயமாக மாறுவதற்கு இந்த ஃபெமி ஹெல்த் கேர் நிறுவனம் உதவி புரியட்டும் நீங்கள் அத்துணை பேரும் உதவி புரியுங்கள் இருக்கிற பெண்களை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற சகோதரிகளை இவ்வளவு நாட்கள் இந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் என்ன சொல்யூஷன்னு தெரியாமல் மன உளைச்சல்ல அம்மாட்டையே கூட பகிர்ந்துக்க முடியாமல் அக்காட்டையே கூட பகிர்ந்துக்க முடியாமல் தோழிகள்ட்டையும் ஒரு லெவலுக்கு மேலே பகிர்ந்துக்க முடியாமல் அத்தனை சிரமங்களையும் மனதிற்குள் பூட்டி வைத்த அந்த துயரத்திற்கான சாவி உங்களிடம் இருக்கிறது அந்த சாவியை அனைவரிடத்திலும் கொண்டு போய் சேர்ப்பது உங்கள் கடமை வாய்ப்பிற்கு நன்றி வணக்கம்